Okay, welcome to uh, Flood of Flex. Uh, sasa baada ya kuwa nimefundisha kipindi kilichopita sheria tatu ambazo tunazitumia katika kuchora support na resistance. Kuna mtu mmoja aliweza kuuliza sikumbuki jina, akaniuliza naomba pia utueleze demand na supply zone. Naamini huyu jamaa aliuliza hilo swali kwa sababu aliona ambacho kilielezewa kilikuwa similar, kilikuwa sawa na demand na supply zone, lakini hakuelewa theory behind. Unajua ukiona kimeumbwa ujue uki, ukiona <laughs> ukiona kinaelea ujue kime kimeundwa, si ndio hivyo? Ya nadhani kitu kama hicho. So Salamu wa kiswahili wata nilekebisha hapo So ukiona ndege pale inapaa Kuna mechanism behind eh? Watu walitumia concepts za physics Paka ndege unayona inapaa Na we unavosikia kwa mba tunasema eh, Support na resistance ni zone Ni kwa sababu kuna siori nyuma Ambayo pengine we uifahamu Na pengine unawezu kwa unaifahamu lakini ujui E, inatakuwa kuelezewa wapi so leo nitaenda kutoa utata wa vitu hivyo vinne demand supply sup, uh, demand supply okay lakini pia support resistance okay so wewe we, we, we ambayo ulikuwa na ili wazo ulikuwa na ili swali pengine naweza nikawa nimekujibu na kama sija kujibu i say uh, itakuwa itakuwa pengine unaweza kunitafuta personally uh, lakini this hii ilikuwa ni wiki ya offer nimeweka video nyingi sana nimejibu maswali mengi kupitia videos nimeelewa so leo leo ni arihamisi kesho itakuwa ni mwisho wa hiyo offer japokuwa nitaendelea kuweka videos pia hapa hapa katika my youtube channel kama uje bado uje subscribe na kukumbusha subscribe ili uweze kupata uh, updates za videos mpya lakini pia strategies soon tutaanza kuweka strategies lakini pia najiandaa na kuweza kuanza kuuza signals so soon i will inform you kupitia hapa hapa my youtube channel na watu wa kwanza mia uh, watakuwa na Na, 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 za, na, na, na offer flani hivi So make sure unaendelea kufatilia ili uwai usichelewe okay. So Kama uh, unaifam support na resistance Bila shaka demand na supply Pengine neza likawa neno geni kwako Lakini tayari utakuwa unajua Na kama ulikuwa ufam demand na supply zone Ni maneno ambayo ya mekuja katika forex mda simlef Maneno haya haya kuwepo tangu zamani So ni maneno ambayo tunaweza tukasema mtu mwingine Anaweza kayaona mageni kwa sababu pengine alicherewa kuingia Kwenye biashara ya forex Na maneno haya alikuja kwa sababu ya theory behind support na resistance Resistance, support na resistance ni kitu gani menelewa ndipo ambapo wakaona ok demand na supply ni maneno ambao ni vizuri ya katumika na hawa ni watu ambao walikuwa nafanya stock market kusibabu forex na stock market ni vitu vinavyo ingiliana so what is demand and what is supply na kwa nini ni zone so tunaenda tunaenda, tunaenda kuelezea kitu wapa uh, supply ni nini ok supply ni nini Kama ulisoma economics au agriculture waliosoma form 2, form 3, uh, tuliweza kueleza supply ni nini. Hmm? Eh, Unavukuno ongelea soko alafu nasema kuna supply kubwa inamanisha kwamba kumbe bizaa ni nyingi, products ni nyingi soko ni mda uo. Na kama bizaa ni nyingi mda uo, kwa nini bizaa ni nyingi mda uo? Kwa sababu watu wanaoreta zile bizaa ni wengi. Mena? Mana yake sellers wanaoleta bizaa kwenye soko ni wengi Kumbu unavukua na supply kubwa Inamanisha kumbu una sellers wengi Wauzaji ni wengi Kama kuna more sellers Tukiludi kwenye forex Inamanisha kumbe When you have more sellers Mana yake selling pressure ni kubwa Selling pressure ikiwa ni kubwa Mana yake ile price itafosiwa kwenda chini Ndo wano tuona uh, zile candlestick zinashuka Kuelekea upande wa chini Mana yake selling pressure wakati huo Ni kubwa kuliko buying pressure Ok Demand Demand ni pale ambapo katika soko kuna kuwa na uitaji wa bizaa Ok Manake mda uo bizaa hakuna Kwa nini bizaa hakuna kwa sababu Buyers ni wengi Wanaununua ni wengi kuliko wanaouza Mshwastu kinashuenda kutokea pale ni kwamba Kutakuwa na demand kubwa inaitajika Kwa sababu 
buyers ni wengi. Kama buyers ni wengi, maana yake wanunuzi ni wengi ambacho kitatokea ni kwamba sasa kwa sababu eh, unakuta kwamba uh, buyers ni wengi afu wauzaji ni wachache. Muuzaji mmoja tu anaweza akaamua mayai ni kwa nauza 500 sasa hivi nauza 800. Kwa hiyo kitakayotokea ni nini? Ni rising of price. Price ku rise ndio inaenda juu. Umeelewa? Lakini kwenye supply kwa sababu kuna product nyingi, huyu anauza mayai na huyu mayai na huyu mayai na huyu mayai. Mwisho wa siku sasa wanaanza competition, wanaanza kushindana. Mwingine anaona tu da mimi kwa nauza mayai 500, nashusha nauza 200. Kwa hiyo kuna kuwa na falling of price, price inashuka chini. Price ikishuka chini ndio hivyo hivyo kwenye forex tunaona zile candlestick zinashuka chini. Bila shaka utakuwa umeelewa mpaka hapo. Sasa kwa nini ni zone? Ni zone kwa sababu tunaongelea a group of sellers, tunaongelea a group of sellers. Umeelewa? Kama wauzaji mda huo ni wengi maana yake sio wote watakuwa wanauza kwenye price moja. Umeelewa? Mmoja atakuwa anauza mayai 500, mwingine 450, mwingine 600. Tumenielewa? Kwa sababu wanauza katika price tofauti tofauti. Kwa hiyo supply kama unaichola kwenye forex hauwezi ukawa ni mstari, lazima itakuwa ni zone. Na demand ni the same. Sawa, kwa sababu buyers ni wengi, wanunuzi ni wengi, mwingine atangangania apunguziwe. Tumenielewa? Okay. So ambacho kitatokea ni nini sasa? Ambacho kitatokea hapo ni kwamba unavochola demand kwenye forex utachola sio mstari tena, ni zone. Si tumeelewana mpaka hapo. Bila shaka unanielewa hapo. Hii ndio concept ambayo sasa ilivyokuja kwenye support na resistance ikasema nyie support na resistance ambayo mlikuepo tangu zamani watu walivyokuwa wanachola wanakosea kwa sababu wanachola mstari kwa sababu support na demand ni zone. Lakini zinaelezewa pia kama support na resistance. Zinaelezewa kivipi kama support na resistance? Haya tunaanza na supply. Nimesema kuna vipo na supply maana yake kuna more sellers. Okay? kuna mo sellers kwa maana hiyo kama kuna mo sellers kama candlestick zilikuwa zinatoka chini zinaenda juu okay zilikuwa price zinatoka chini zinaenda juu chola mstari juu sasa unaonyesha candlestick zinatoka chini zinaenda kwenye ule mstari okay zikiwa zinaenda pale juu kwenye mstari wa resistance ambacho kitatokea sasa zitatakiwa zirudi chini kwa sababu kwenye resistance inazuia price isiendelee kwenda juu. Kwa nini imerudi chini? Kwa sababu gani? Sellers ni wengi kwenye soko. Kama sellers ni wengi kwenye soko kumbe huu mstari wa juu ambao tunauita resistance, kumbe unaitwa pia nini? Supply. Umeelewa? Kwa sababu kinachofanya hapa kuwe wao wa, kila wakifika hapa 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 amerudi ni kwa sababu kuna supply, yani kuna more sellers. Hmm? ni point ya supply kama kuna more sellers wale sellers maana yake watakachofanya wanasukuma soko linarudi chini ndio maana wana form resistance umeelewa tumeelewana mpaka hapo sasa sio kwamba kila wakati soko likuwa linaenda ile point kutakuwa na supply kubwa tumeelewana sio kila muda ikifika hiyo level kuna possibility kwa hiyo supply pia tunaichola pale ambapo tutaona kulikuwa kila hiyo price ikifikiwa sellers wanakuwa wengi. Umeelewa? Yaani kwamba bei wakipandisha tu ikafikia yale mayai yakawa yanauzwa 900. Unaona sellers wauza mayai wanakuwa wengi pale. Tumeelewana? Hiyo sehemu ndipo tunachola supply zone. Lakini katokea ile candlestick inatoka juu inaenda chini itaenda itaenda chini maana yake ikiwa inashuka chini sellers ni wengi ile itafika muda shangaa bidhaa zinakuwa zimenunuliwa zimeisha kwa sababu buyers wamekuwa wengi sasa wamezidi sellers ambacho kitatokea kwa sababu buyers wamekuwa wengi itafika sehemu ile 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 candlestick itageuza ianze kwenda juu kwa nini imegeuza imegeuza kwa sababu buyers wamekuwa wengi kuna demand kubwa kumbe demand pia inaendana na neno nini support Sisi tumeelewana mpaka hapo. That's why inageuza kwamba hapa kuna mo buyers. Umeelewa? Kwenye price fulani. Bila shaka utakuwa umeelewa concept. Sasa kwa sababu pia kwenye demand uwezo kachola mstari ulionyooka kwa sababu sio kwamba buyers wakija wote 
wata wale baya za wanunuaji watanunua kwenye price ile ile mwingine atakuwa amejichanganya changanya na pigo cha juu mwingine cha chini that's why tukasema kumbe hawezi kawa mstari lazima iwe ni zone madawa anapaka hapo lazima iwe ni nini ni zone sasa conclusion ya haya ni nini wewe ambaye uliuza swali la demand na supply zone lazima ufahamu tu kwamba demand na supply zone ndio theory ambayo ipo nyuma ya support na resistance zina tofautiana in terms of maelezo lakini ni vitu vile vile umeelewa na support na resistance hawezi kuwa mstari mmoja kwa sababu sellers wote hawawezi hata siku moja kuwa kwenye price ile ile price lazima iwe karibu karibu ndio maana hawezi kuwa mstari umeelewa lazima upanue kidogo ili price zote zile za karibu kama ni 500 na kumi, 500 na mbili, 500 na nne, zote ziingie mle ili hawa wote tuseme ni nini ni buyers au ni sellers wamezidi kwenye hiyo point kwa hiyo demand na supply zone it is just a special case au theory behind support na resistance mengine ni manuva na hili neno lilikuja tu kwa sababu ya wanauchumi watu waliosoma uchumi watu waliosoma economics the stock market wakaona wali introduce that's why back in days hili neno lilikuwa litumiki sana kwenye forex ilikuwa inatumika kwenye stock market huko bila shaka utakumeelewa mpaka hapa bila shaka wewe ambaye uliuliza swali utakumeelewa na kukumbusha kusubscribe to my YouTube channel naitwa Flado FX 0745958250 ndio namba yangu ambayo unaweza ukanipata okay so see you next time yeah paka mara nyingine tena uh, leo ilikuwa ni ile ya misi na kesho itakuwa ni siku ya mwisho ya offer ya wewe kuuliza maswali make sure unatumia chance hii vizuri kwa sababu nikianza kufundisha naweza nikawa nafundisha vitu vingine tu ambavyo pengine wewe ulikuwa utaki kuuliza maana yake hapa ni kama nafundisha bure kabisa bure ukinitafuta lazima nikuchaji sio bure okay so see you next time guys